，早上的九点钟了，起床进山区找我的运动相机。昨天呢就住在这家的酒店，环境还是非常不错，但是我一点心情都没有欣赏。现在第一时间呢进山区找我的运动相机吧，这家旅店还不错，挺干净的。现在背上我的行囊，出发。我现在已经回到这个操场了，但是这边的小朋友特别小啊。昨天应该是被大一些的小朋友接走了。我要问一下这里的老师吧。哎呀，看样子是解不拿不回来了。老师在摘水果，一整颗全部都是。哇塞，这是什么水果？好像是芒果啊。运动相机是找不回来了。早上九点钟骑着摩托车来到这个小学的操场，寻找我昨天丢失的运动相机。刚刚联系了这边的老师，我说有人捡到我的运动相机的话，我愿意花五十万老币作为感谢。老师也说了，如果找到了就联电话联系我。但是十有八九是找不回来了。那我的打算呢，就不想在这里继续待下去了，直接回到老挝的外向，把这辆摩托车啊给它卖了。然后直接从老挝外向坐火车回中国的云南，因为这边老挝已经和中国开通了国际班列啊，直接可以坐火车回国的。所以呢，也是无奈啊。这几天呢，我在这里啊拍了好多好多的素材。昨天呢，去这山顶啊爬山去太险了，那没想到运动相机丢了，真的无奈啊，只能回国重新买一个新的运动相机了。在这个外龙啊，终于把这辆摩托车卖出去了。我已经找了十多家了，这个老板六百万老币也可以说，我刚刚问了好几家，都是两百万老币、三百万老币，卖了六百万，心理价位是七百万，但是六百万也还行啊。老板给我数钱，买车的时候不好买，而且价格很高。卖车的时候价格稍微便宜吧，但是和我心理价位差不多，六百万也还行啦。终于把这个烫手的山芋卖出去了，现在去吃个饭，然后今天前往外向。我现在是来到老挝首都外向火车站，看到“外向”两个字啊，非常的醒目啊，因为这边呢是我们国家修建的。我现在打算啊，坐火车回中国的云南昆明啊，看看能不能买到火车票，走先去买票，看一下这个火车站周围的环境啊。这里离市中心啊有十七八公里啊，非常非常的偏僻啊。好了，走去看一下。刚刚我下载了一个老挝 A P P 买车票的，老汪前往昆明，看一下，你看今天已经是没有票了，明天的话他也没票了，你看，后天后天也没票了，所以呢，我只能坐到老挝的和中国的边境摩丁口岸看一下有没有票，今天已经没有车票了。明天的话，看一下这个有塞班车，呃，明天有车票，我去这里买票。你看这里是售票处，它这里全部都是中文的，买票也比较的方便一些。买票的人挺多的，那边还能说中文的。今天来售票厅啊，买明天外向前往云南。昆明的直达车啊，已经是买不到了，因为今天的票啊没有放出来，只能明天早上六点钟再来买外向前往云南昆明的票，看看能不能买得到。售票员说啊，那我早上六点钟来，这样能买到的票的几率啊比较的大一些。如果明天也买不到，那我只能买
外向前往老挝摩丁口岸的票，然后呢出境以后呢，再到中国坐动车到云南昆明。看到这个火车站呢，全部都是中文啊。在这里买票啊，和国内是一模一样的，语言也是没有问题，他们都会说中文。我先去找点喝的，太热了。我告诉大家，老挝这边的气温啊，四十左右的高温，和我们的新疆啊差不了多少，所以来这里一定要做好心理准备。这边就是外向火车站的候车厅了，这边还能吃饭。我感觉跟国内的售票厅啊是一模一样的，原封不动是掰过来。我现在正在二楼啊，人几乎都没有，去前面上个洗手间。老挝的火车站建得相当的气派啊！现在我去找旅店了，住一晚，明天再来买票啊。本来想打辆车的，也就两三公里啊，但是要一百块钱人民币啊，相当于三十万老币啊。我从市区打过来，十多公里也才十三万老币啊，所以我就干脆走过去吧，反正也是两公里多一些，实在是有点坑啊。终于找了一家旅店了，十二万老币，开了一个空调房，好吧？<笑>老板有点懵逼啊，看我在拍视频。待会带你们看一下，这里全部都是分散的房间，然后这边呢是空调间。这家小旅店离火车站两公里多一些，明天去买票也方便一些。这里还有住着一位中国人，我就住这个房间。外面天气实在是太热了，这个小房间十二万老币，相当不错，主要是便宜。还能洗澡，独立的卫生间，一个带人间，当地人也非常好，十二万很便宜，很便宜的。十二老币呢是带空调的啊、哦，如果不带空调的话，可能也就七万老币吧。我上次也住过，其实当地人开的旅店啊，不是游客住的房间，当地人住的房间一般价格相对来说是很实惠的。我先凉快一下，然后晚上的话去找吃的。太阳下山了，好美啊！这边相当的热闹，买一杯这个甘蔗汁，看一下多少钱，应该是一万五啊。这个是烤什么？看一下，烤鸡好像是。哎呀，这个市场里面太闷热了。上面是铁盆啊，过来逛一下，这边相当热闹。虽然现在太阳已经是下山了，但是这个马路晒了一天啊，散发着热气啊，就像是蒸沙男一样的。这个时候还是，这个甘蔗汁是四块钱人民币啊，买一只老挝的土鸡啊。这种小鸡非常的好吃，这边的物价很便宜啊，有这个烤鸽子，我买了点花生，一只烤鸡。在这个市场啊，消费实在是太便宜了，一只本地的烤土鸡，二十一块钱人民币；烤鸽子五块钱一只，花生三块钱一袋，超级便宜的。我打算买一点这个食物啊。回旅店去吃，你看我这个满头大汗的，根本就太热了这里。啤酒、饮料、水、烤鸡、烤鸽子，各种吃的带回旅店。我的妈呀，在老挝真的是出门，你看我这个汗如雨下。我在想本地人为什么他们不出汗，我就感觉眼睛都睁不开了。哎呀，你看我这里。这什么天气啊？而且是太阳下山的情况下，我洗个澡。哇，这个冷水冲下澡实在是太舒服了。啊，老挝这个地方热的，你真的是没办法形容。
洗了个澡，凉爽许多了。刚刚把这个衣服给洗了，所以把这件外套给它穿起来了。把这个风扇给它关一下，有点吵，开着空调就行了。外面天已经是黑了，买了这么多的食物啊，老挝这边物价低的超乎大家的想象。真心便宜啊！比如说这个铝币啊，三十六块钱吧。它这个铝币为什么便宜呢？带空调的，因为当地的人工啊，非常的便宜。普通的服务员工资啊，一天只有五万老币啊，相当于十五块钱人民币。有的稍微好一点的就是十万老币，就是人民币三十块钱。他们是包吃包住的。一个月下来呢，也就是三百万老币，相当于人民币九百块钱，很多都是未成年，所以他这个宾馆啊，很便宜，很便宜，包括这个吃的，我都不敢相信有居然可以便宜到这么程度。这个土鸡啊，很便宜啊，很小只，这边的土鸡瘦瘦的，然后这个烤鸽子啊，才五块钱一只啊，人民币啊。真正的烤鸽子啊，很新鲜，刚刚烤的。然后这个花生呢是三块钱，这边就是老挝啤酒贵啊。这个老挝啤酒是七块钱左右啊。如果在市中心买的话，就是三万老币，就是九块钱啊。这个酒好喝，我就开吃了。本来我想在外面吃点的。但是呢，外面实在是待不住啊，脸、身体一直在冒汗。明天早上五点钟我就要起床，六点钟到火车站，然后呢去买票，看看能不能买到去中国云南昆明的直达车。嗯，这个花生好吃，来一个烤鸽子，今天晚上。慢慢吃啊，反正也不着急。外向前往云南昆明的火车票根本就买不到啊，所以大家想买直达车，一定要网上或者说提前几天买，这样才能买得到。我现在只有买到一张老挝外向到老挝摩丁口爱的，然后陆路通道出去，然后到中国以后呢，再买高铁票到云南的昆明，只能是这个样子了。好了，下午早上九点钟的车票进去候车，跟中国的埃及一样的，坐的是这种绿皮车，五个小时到摩丁口岸啊。我这个票是坐哪个位置啊？看一下。这里还有一百三十来万，到时候到那个摩丁给他花掉。还有十来分钟就开车了。坚持在设想内打扑克牌及饮酒，请旅客们遵守相关规定，以免造成损失。感谢您的配合。Ladies and gentlemen, people like to inform you that smoking, drinking, alcohol. 下车的中国人啊，还是很多的啊。刚刚从火车站出来，现在前往口岸，还有几公里路啊。老挝这边高楼大厦的，你能想象吗？这边属于摩丁口岸，这边应该是开发区了。过了老挝的国门，马上就进入中国了。这边发展的实在是太好了，我估计也是中国人在这边投资的，在老挝其他地方看不到这种高楼大厦，只有在这个口岸看到这么繁华。哎，这个房子建的真好，顺利的回国了，直接刷护照就能进，很方便。急急忙忙的来到了云来的摩海寨，我的。动车票是五点五十五分，还有二十分钟就开车了，幸亏提早来了，要不然赶不上车的话，就今天只能住在这里了。今天晚上去昆明
，我坐的这班车次是 C 九五二二，摩海到昆明的，五点五十五开，还有十分钟就开始解票了。刚刚已经把所有的老币啊换成了人民币了，放进了微信钱包了。我现在身上一毛钱都没有。在中国，只要有手机支付就很方便，买票也很方便。在老挝待了二十多天，我的脚啊已经晒脱皮了，乌漆嘛黑了，回到中国把它养白了。这个雨啊，真大呀！幸亏这里有路灯，要不然还开不见呢。这边全部都是卖大疆的无人机的，我来买个运动相机。这里的东西啊，还是挺奇绝的。买了一个这个运动相机，不是在老挝掉了吗？重新买个新的，两千六百块钱重新买了一个新的运动相机啊！这个是必不可少的，没有这个视频都拍不了啊！这几天我真的好郁闷啊！这个新机器看起来就是舒服啊！现在打算回宁波。还有十分钟就发车了。已经开始解票了，赶紧的，很来不及了。不愧是省会城市啊，这个高铁站，人满为患的。零五车厢，就是这个了。没有买到票啊，一个小时半。再到宁海站，都是没有票了。这边人有点多，找个地方站一下。朋友们，下动车了，回到我的老家宁海了。我们这里、啊、阴雨绵绵的。<笑>我老家这里边天气是真冷啊，瞬间回到了冬天了。朋友们，大家好！我终于从老挝回到我老家了。后面是我家的楼房，看一下，好几天没回来，装了一扇大门啊。这个大门还是非常的气派的。走进来是一个小院子，院子里面的植物啊，已经慢慢的开始发芽了。它这个嫩芽已经出来了。你看这个花朵非常的漂亮。我们这里的天气呢，每天都是二十来度。如果不下雨的话，还是非常的暖和的；下雨的话，就感觉来到冬天了。这就是南方的天气啊。然后进来呢，房间呢给它装修了一下子，是白色的。然后他们上面这个灯啊没有装修啊，所以还是非常的简陋的。这是我的自行车已经是到了，装备已经是到了。这几天我把它整理一下子。这个火看起来真舒服，这是我家的新的炉灶，看一下这个里面烧着什么，茶叶蛋，我们这里特别喜欢吃这个茶叶蛋呀、啊，还有是这个竹笋，山上面挖的这个竹笋好大呀，今天晚上可以吃了，这个房间呢也没有装修，这个炉灶呢楼上有一个，楼下有一个。因为家里爸妈年纪大了，所以就把这个炉灶放到楼下面来了。然后这个房间呢也没有弄，只弄了一半，我爸妈自己搞的，家里面就随便弄一下。在老挝待了二十多天，然后运动相机啊掉了，我就提早八天。回国了，在越南呢也待了二十多天，所以东南亚旅行总共是四十多天
，看一下我家里面睡觉的被子，居然是在东北露营的睡袋啊！这个睡袋是零下四十度用的，我居然在家里面用，可能大家会觉得很热，其实一点都不热。只要你不把这个拉链拉起来，它就不会觉得热，而且很舒服。这个面料啊是非常的舒服的，睡在里面。但是一个字，这个东西就是贵啊。然后我家里面比较乱啊，然后一些的设备啊，全部这里啊，都是我拍视频啊，还有灯啊、无人机啊用的东西啊。哎，这个小房间有点杂乱啊。呵呵真的是难以想象，这个睡袋我居然在家里面用，不过睡起来真的是很舒服。然后这里呢是我家的洗手间，一个小房间，这里还有一个。好了，今天我终于回到我老家了，我也该把自己准备一下子。自行车已经是到了了，明天呢我再拍一个视频啊，把那个自行车组装起来，就正式的。开始我下一步的旅行了。好了，这个视频就记录到这里，拜拜。